என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் மெயின்ஸ் லெவல் டஃப்பான கொஷன்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும் இந்த வீடியோவில் நான் என்ன கொஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட் சால்வ் பண்ண போகிறேனோ அதே கொஷன் அப்படியே டெஸ்ட் சீரீஸில் இருக்கும் ஸோ என்னோடய வெப்சைட் போங்க ஃபீல் ஃப்ரீ டு லேர்ன் வெப்சைட்டு டாட் காம் போங்க இல்லை என்னோடய மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஃபீல் ஃப்ரீ டு லேர்ன் போங்க அதில் ரீசனிங் எபிலிட்டியில் லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் மெயின்ஸ் லெவல்னு இருக்கும் ஸோ அதில் இதே கொஸ்டின் டெஸ்டா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு அந்த டெஸ்ட்டை எழுதுங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் டெஸ்ட் அதை எழுதுங்க சரியா எழுதாம நேராக வந்து நான் இந்த வீடியோவை மட்டும் பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும்னா வேஸ்ட்பா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேஸ்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் எழுதுங்க என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்கன்னு பாருங்கள் எந்த இடத்துல அதுக்கு மேலே உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியல ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறீங்கன்னு பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டெஸ்ட் எழுதாமல் இந்த வீடியோவை மட்டும் நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக வேஸ்ட் தான் ஸோ மறந்துடாமல் இதே question ella question ella videos me same question appadi test la irukum adha eludite adukapra indha video vandu paarenga seriya pa seri ipo nama indha mains level kaana seating arrangement questions ah paakalam seri pa ipo nama set number 3 seating arrangement mains level exams kaana paakalam seringala so ipo pathinga na indha third set of seating arrangement vandu konja different ana arrangement yen different nu na solrena idhila question la pathinga na certain number of people appadi nu irukum adha enna kurikum appadi na ipo vandu nama oru 5 varsham nammaloda bank exams irukatum cat exams irukatum indha maadhiri upsc exams irukatum indha maari exams la ellame oru seating arrangement la 8 per oru role ukkandirukanga 10 பேர் ஒரு சர்க்கிளில் உட்காந்துருப்பாங்க நான் அந்த பத்து எட்டு அதை மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் இப்போது இந்த மாதிரியான அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் சர்டைன் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ன்றுவாங்க ஒரு ரோலை எத்தனை பேர் உட்காந்துருக்காங்கன்னே தெரியாது ஒரு சர்க்குலர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவாங்க அந்த சர்க்கிளுக்குள்ளே எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியாது நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டாக படித்து அதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டி டயக்ராம் வரைஞ்சு கடைசியில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல அந்த கொஷனோட ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு க்ளூ இருக்கும் அந்த க்ளூவை மட்டும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஈஸியாக போட்டுடலாம் அந்த க்ளூவை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் எடுக்கணும் சரிங்களா அந்த க்ளூவை எப்படியெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின்ஸில் ஏதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு ரோ இருக்குது எல்லாருமே நார்த்தை ஃபேஸ் பண்ணி உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க எத்தனை பேர்னு தெரியாது பட் சர்டன் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு ரோலை உட்காந்துருக்காங்க அந்த கொஷனை பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு இடத்துல எஸ் இஸ் ஸ்டெட்டிங் அட் த எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட் ஆஃப் த லைன் அப்படின்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எஸ் வந்து ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமில் உட்காந்துருக்கான் அவன் தான் கடைசியாக உட்காந்துருக்கான்னு அர்த்தம் எப்போதுமே ஒரு ரோவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எண்டு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா இன்னொரு எண்டு கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி அப்போ அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிடும் இல்லை சில கொஷனில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா நாட் மோர் தென் வாங்க நாட் மோர் தென் டென் பீப்புள் ஆர் சிட்டிங் என்ன ரோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு ரோல பத்து பேருக்கு மேலே கிடையாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்போ அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் மொத்தம் பத்து பேர் இருக்கலாம் இல்லை ஒம்பது எட்டு ஏழு ஆறு பேர் இருக்கலாம் இது ஒரு க்ளூ ஸோ இந்த க்ளூ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் வரும் சரிங்களா டக்குன்னு உடனே வந்துடாது பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சர்டன் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் அரேஞ்ச்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் டெஸ்ட் எழுதியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் அடுத்தடுத்த செட்ஸில் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ மறந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க சரியா சார் ஃபஸ்ட்டு அ சர்டன் நம்பர் ஆஃப் பர்சன் ஆர் ஸ்டாண்டிங் இன் அ ரோ ஃபேஸிங் நார்த் ஸோ எல்லாம் நார்த்தை பார்த்து இருக்காங்க எவ்வளோ பேருன்னு அவங்க சொல்லலை எப்போதும் போல் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன் ஆர் ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் என் அண்ட் எம் ஸோ என்னுக்கும் எம்முக்கும் நடுவில் மூணு பேருன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம எப்போதும் போல் பாசிபிள் வரையலாம்ப்பா ஸோ என் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ என்னுக்கும் எம்முக்கும் நடுவில் மூணு பேர் அதே மாதிரி இன்னொரு பாசிபிள் டயக்ராம் என்ன போடலான்னா எம் ஒன்று ரெண்டு மூணு இங்கே இந்த ஸோ ரெண்டு டயக்ராம் எம்முக்கும் எனக்கும் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் அடுத்த பாயிண்ட் பி இஸ் ஸ்டாண்டிங் இமீடியட்லி அகேட் ஆஃப் என் அகேட்னா முன்னாடின்னு அர்த்தம் ஸோ என்னுக்கு முன்னாடி யார் இருக்காங்கன்னா பி இந்த டயக்ராமில் என்னுக்கு முன்னாடி யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஏ இஸ் ஸ்டாண்டிங் அட்ஜஸ்டன் டூ எம் அட்ஜஸ்டன்ட்னா பக்கத்தில்னு அர்த்தம் எம்மோட பக்கத்தில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸோ எம்மோட பக்கத்தில் ஏ இருக்காங்கன்னா இதுக்கே நாலு பாசிபிள் டயக்ராம் வரும்
ஸோ ஏ ஒன்று மேலே வரலாம் இல்லைன்னா ஏ வந்து இங்கே வரலாம் ஸோ எல்லா டயக்ராம்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நாலு டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா எம்மோட அட்ஜஸ்டண்டில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இருக்காங்க அடுத்த பாயிண்ட்டு ஒன்லி டூ பர்சன் ஆர் ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் ஏ அண்டு ஜே ஊ இஸ் ஸ்டாண்டிங் பிகைண்ட் எம் அந்த பாயிண்ட்டை நல்லா பாருங்களேன் ஒன்லி டூ பர்சன் ஆர் ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் ஏ ஜே ஸோ ஏக்கும் ஜேக்கும் நடுவில் ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க ஸோ இப்போ எங்கே ஏ இருக்குது இங்கே இருக்குது ஏக்கும் ஜேக்கும் நடுவில் ரெண்டு பேர் ஸோ ஒன்று ரெண்டு ஜே போட முடியுமா போட முடியாது ஸோ ஒன்று ரெண்டு இந்த இடத்துல யார் போடலாம் ஜே போடலாம் ஏன்னா ஏக்கும் ஜேக்கும் நடுவில் ரெண்டு பேர் அதே மாதிரி இந்த டயக்ராம் பண்ணலாம் ஸோ ஏ இங்கே இருக்குது ஒன்று ரெண்டு இங்கே ஜே போடலாம் இல்லைனா கீழே கூட ஜே போடலாம் இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ அடுத்தது ஒன்று ரெண்டு இங்கே ஜே போடலாம் மேலே கூட ஜே போடலாம் இதுவும் அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு இங்கே ஜே போட முடியாது இதுக்கு மேலே தான் போட முடியும் ஒன்று ரெண்டு இந்த இடத்துல ஜே ஸோ ரெண்டு டயக்ராமில் நான் ஜே போட்டேன் ரெண்டு டயக்ராமில் இன்னொரு ரெண்டு டயக்ராம் வருது அதனால் பயப்படாமல் இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ஒன்லி டூ பர்சன் ஆர் ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் ஏ அண்ட் ஜே ஊ இஸ் ஸ்டாண்டிங் பிகைட் ஆஃப் எம் பிகைண்டுன்னு என்ன பேக்கு எம்முக்கு பின்னாடி தான் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜே இருக்காங்க ஸோ எம்முக்கு பின்னாடி தான் ஜே இருக்காங்கன்னா இந்த டயக்ராமில் எம்முக்கு பின்னாடி ஜே கரெக்டு இப்போது இந்த டயக்ராமில் மேலே போடுற மாதிரி இருந்துச்சு மேலே போட முடியாது ஏன்னா எம்முக்கு பின்னாடி தான் ஜேன்னு சொல்லி இருக்கிறனால ஏக்கும் ஜேக்கும் ரெண்டு பேர் எம்முக்கு பின்னாடி தான் ஜே அடுத்தது ஸோ ஏக்கும் ஜேக்கும் ரெண்டு பேர் சொல்லியிருந்தாங்களா ஒன்று ரெண்டு எம்முக்கு பின்னாடி தான் யார் இருக்க முடியும் இந்த இடத்துல ஜே போட்டிங்கன்னா எம்முக்கு பின்னாடி தான் ஜே இப்போது இந்த டயக்ராம் வந்தீங்கன்னா எம்முக்கு மேலே ஜே இருக்காங்க எம்முக்கு பின்னாடி தான் ஜே வரணும் இது கம்ப்ளீட்டாக தப்புப்பா அவ்வளோதான் இந்த பாசிபிள் டயக்ராமே வராது ஓகேவா ஸோ எல்லா பாசிபிள் டயக்ராம்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஊ இஸ் ஸ்டாண்டிங் பிகைண்ட் எம் எம்முக்கு பிகைண்ட் எம்முக்கு பின்னாடி இமீடியட்டும் கிடையாது எம்முக்கு பின்னாடி ஜே இருக்கணும் ஸோ எல்லா டயக்ராம்லையுமே எம்முக்கு பின்னாடி தான் ஜே இருக்காங்க ஓகேவா ரைட் அடுத்த பாயிண்ட் ஒன்லி ஒன் பர்சன் இஸ் ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் ஜே அண்ட் எல் ஸோ ஜேக்கும் எல்லுக்கும் நடுவில் ஒருத்தர் தான் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜேக்கும் எல்லுக்கும் நடுவில் இங்கே போட முடியாது கண்டிப்பாக இங்கே தான் போட முடியும் ஸோ இதை எடுத்துக்கிட்டா ரெண்டு டயக்ராம் வரும் இங்கே எல் வரலாம் இல்லை கீழே எல் வரலாம் இது இப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ இந்த டயக்ராம் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த டயக்ராம் தப்புப்பா ஏன் தப்புன்னா ஜேக்கும் எல்லுக்கும் நடுவில் ஒருத்தர் இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் ஜேக்கும் எல்லுக்கும் எங்கே ஒருத்தர் போடவே முடியாது ஸோ எங்கேயுமே பாசிபிள் கிடையாது இந்த டயக்ராமும் தப்பு ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த டயக்ராமில் மட்டும்தான் ரெண்டு பாசிபிள் இருக்குது எல்லுக்கும் ஜேக்கும் நடுவில் ஒருத்தர் ஒன்று ஜே எல் கீழே வரலாம் இல்லை மேலே போகலாம் ஸோ இந்த டயக்ராமும் போட்டுருங்க ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணால் எல் போடலாம் ஜே ஒரு பாசிபிள் இல்லைன்னா இந்த இடத்துல ஒருத்தர் ஜே எல்லுக்கும் ஜேக்கும் நடுவில் ஒருத்தர் அடுத்த பாயிண்ட்டு ஐ இஸ் ஸ்டாண்டிங் பிகைண்ட் எக்ஸாக்ட்லி பிகைண்ட் எல் பிகைண்ட்னா பேக் எல்லோட பேக்கில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஸோ எல்லோட பின்னாடி முன்னாடி கிடையாது எல்லோட பின்னாடி ஐன்னு சொல்லியிருக்காங்க இமீடியட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்களான்னு பாருங்கள் இமீடியட்டாக இமீடியட்டுன்னு சொல்லலை ஸோ எல்லுக்கு பின்னாடி ஐ இருக்காங்க ஸோ ஒரு க்ளூவாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்த பாயிண்ட்டு இ இஸ் ஸ்டாண்டிங் அட் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ரீம் அண்டு இந்த பாயிண்ட்டை பாருங்கள் இ வந்து எங்கே இருக்காங்க ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் அண்டு ஒன்று மேலே இல்லைன்னா கீழே ஆனால் எத்தனை பேர் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் நம்மளுக்கு தெரியாது பட் ஒரு க்ளூ மட்டும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இ வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் அண்டில் நிற்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் இந்த பாயிண்ட் அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்த பாயிண்ட்டு ஃபோர் பர்சன் ஆர் ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் இ அண்டு டி ஸோ ஈக்கும் டிக்கும் நடுவில் நாலு பேர் டி இஸ் ஸ்டாண்டிங் இமீடியட்லி பிகைண்ட் என் என்னுக்கு அப்படியே பின்னாடி யார் இருக்காங்கன்னா டி இருக்காங்க என்னுக்கு அப்படியே பின்னாடி டி இருக்காங்கன்னா இங்கே தான் டி போட முடியும் எல்லா டயக்ராம்லையுமே டி இங்கே தான் வரும் ஸோ டி டி போட்டாச்சு ஓகேவா அடுத்த பாயிண்ட் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் டிக்கும் ஈக்கும் நடுவில் நாலு பேர் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இ போட முடியுமா போட முடியாது அப்போது இந்த டயக்ராமில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இங்கே தான் ஈ வரும் கரெக்டாக ஸோ டிக்கும் ஈக்கும் நடுவில் நாலு பேர் இந்த டயக்ராம் வாங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இங்கே ஈ போடலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இங்கே ஈ போடலாம் இந்த டயக்ராம் இருக்கட்டும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஈ போட முடியாது ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த இடத்துல இ ரைட் ஸோ அடுத்து வேறு ஏதாவது பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்களா இ வந்து அட் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ரீம் என்னு கொடுத்துருந்தாங்க
not more than 14 person are standing in a row the kuduthutanga parunga in the not more than idha clue not more than or the extreme end parunga e extreme end nonna idukku mela nama yaariyume poda mudiyadhu appo varavanga ellame idukku keela dhaan irupanga so idhu ellame clue pa adutha enna clue kuduthirukanga not more than 14 person appadina enna artham 14 perukku mela illa nu artham appo 14 perukku mela illa appadina okay so illa nu artham ஸோ பதினாலு பேருக்கு மேலே சாரி இப்போ மைக் ஆனில் இருக்கான்னு தெரியல ஏன்னா அங்கே லைட் இண்டிகேஷன் காட்டவே இல்லை சாரி பதினாலு பேருக்கு மேலே நாட் மோர் தென் ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் ஆர் ஸ்டாண்டிங் என்ன ரோ ஸோ அப்போ பதினாலு பேருக்கு மேலே கிடையாது அப்போ அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு யாராவது ஒருத்தர் தான் எக்ஸ்ட்ரா போட முடியும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு நாட் மோர் தென் ஃபோர்டீன் பதினாலு பேருக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அப்படியே அடிச்சுடுங்க இது கிடையாது அடுத்தது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு அப்போ ரெண்டுத்துலேயுமே கடைசியில் ஒருத்தரை வேணால் வைக்கலாம் மற்றபடி வேறு எதுவுமே வைக்க முடியாது அடுத்த பாயிண்ட்டு ஸோ என்னென்னா சொல்லியிருந்தாங்க ஐக்கு கீழே எல்லுக்கு கீழே ஐன்னு சொல்லியிருந்தாங்களா ஸோ எல்லுக்கு கீழே ஐன்னா இங்கே மட்டும்தான் வைக்க முடியும் வேறு எந்த இடத்துலையுமே வைக்க முடியாது எல்லுக்கு கீழே ஐன்னு சொல்லும்போது ரெண்டு இடத்துல வரலாம் இங்கே வரலாம் இங்கே வரலாம் ரைட் அடுத்த பாயிண்ட்டு K is standing immediately behind H. H is in the back immediately K. So, H is in the back immediately K. So, if you look at this diagram, there are two things. Then, here is H. Then, here is K. Then, here is H. Then, here is K. Then, here is K. Then, here is K. Then, here is K. Okay, next point. F is standing behind G. So, G is in the back side. Then, here is K. Then, here is K. Then, here is K. ஹெச்சா ஹெச்எஸ் ஆமாம் ஜிக்கு ஜிக்கு பேக் சைடில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் எஃப் ஸ்டாண்டிங் பிகைண்டு ஜி பட் அகேட் ஆஃப் சி ஸோ சிக்கு முன்னாடி எஃப் ஓகே ஸோ சிக்கு முன்னாடி யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஜிக்கு பின்னாடி யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் இருக்காங்க ஓகே ஸோ ஜி எஃப் சி எங்கேயோ வரணும் ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சி இஸ் நாட் ஸ்டாண்டிங் பிகைண்ட் எல் ஸோ எல்லுக்கு பேக்கில் சி கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம் அப்போ அப்போ எல்லுக்கு பேக்கில் சி கிடையாதுன்னு வைங்க இப்போ எல்லுக்கு பேக்கில் இங்கே சி கிடையாது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல எங்கேயுமே சி கிடையாதுன்னா இங்கே தான் நீங்கள் வைக்க முடியும் ஸோ சிஎஃப்ஜி இங்கே தான் வைக்க முடியும் அப்போது இந்த ரெண்டு பேர் எங்கே வைப்பீங்க எச்சு கேவை வைக்க முடியாதுப்பா இந்த டயக்ராம் கம்ப்ளீட்டாக தப்பு எதனால் நான் தப்புன்னு சொல்கிறேன்னா அந்த லாஸ்ட் பாயிண்டில் சி இஸ் நாட் ஸ்டாண்டிங் பிகைண்ட் எல் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா எல்லுக்கு பேக் சைடில் சி கிடையாது இப்போ எல்லுக்கு பேக் சைடில் சி கிடையாதுன்னா இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே சி வைக்க முடியாது இங்கே சி வச்சிங்கன்னா இங்கே எஃப் இங்கே ஜி வைக்கணும் ஆனால் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எச்சுக்கு கீழே தான் கே அப்போ இந்த இடத்துல எச்சு கே எங்கேயுமே வைக்க முடியாதனால இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் தப்பு இப்போ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு வந்தோன்னா அவங்க சொல்கிற மாதிரி சி எஃப் ஜி ஸோ சி இங்கே தான் வைக்க முடியும் எஃப் இங்கே தான் வைக்க முடியும் ஜி இங்கே தான் வைக்க முடியும் அவ்வளோதான் இதுதான் நம்மளோட அரேஞ்ச்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ என்னென்னு இஹெச்கேபிஎன்டி ஜிஏஎம்எஃப் ஜேசிஎல்ஐ ஓகேவா இதுதான்ப்பா இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் ரைட்டா நான் வேணா ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கிறேன் ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஸோ இஹெச்கே இஹெச்கேபிஎன்டி ஜிஏஎம் எஃப்ஜேசிஎல்ஐ இதான்ப்பா கரெக்ட் ஓகேவா ஸோ பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா அரேஞ்ச்மெண்ட்டு நம்ம டைம் எடுத்தோம் தான் எதுக்குமே நான் ஸ்பீடாக போடவே இல்லை அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு தேவை கிடையாது நம்ம போடுற அரேஞ்ச்மெண்ட் மிஸ்டேக்கே பண்ணிடக்கூடாது இப்போ ஏதாவது ஒரு இடத்துல மிஸ்டேக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திருப்பி நான் முதலேருந்து அரேஞ்ச்மெண்ட்டை போடணும் கம்ப்ளீட்டாக வேஸ்ட் பாது அந்த மாதிரி உங்கள் எக்ஸாம்ஸில் பண்ணிடாதீங்க பொறுமையாக போடுங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல அஞ்சு மார்க் அஞ்சு மார்க் நம்ம வாங்கணும் அந்த மாதிரி போடணும் பாசிபிள் டயக்ராம் எத்தனை வந்தாலும் யோசிக்காதீங்க இப்போ ஒரு இதுக்கு இப்போ நாலு டயக்ராம் வரைஞ்சேன் திருப்பி ஒரு இதுக்கு இன்னொரு ரெண்டு பாசிபிள் டயக்ராம் வரைஞ்சு அந்த இடத்துல நான் வரையில ஏன்னா ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் படித்து பார்ப்போம் அப்பயும் அது பாசிபிள் வேணும்னா வரைஞ்சிக்கலாம் அப்படின்றனால தான் நான் நிப்பாட்டினேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதனால் பொறுமையாக இருங்க அதிகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் மறந்துடாமல் வாங்கிடுங்க என்னால் தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய் கம்மியாக கொடுக்க முடியல நான் நிறைய இடத்துல சாரி சொல்லியிருக்கேன் எல்லாமே ஃப்ரீயாக கொடுத்தேன் வந்து என்னால் அதை கொடுக்க முடியல ஏன்னா சர்வர் காஸ்ட்டு அது எதுன்னு எங்கேயோ போயிடும் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும்